Hola, ¿qué tal mi gente? Soy su meteorólogo Francisco Olguín y aquí estoy en este martes agradecido de Dios que me da la oportunidad de informarle, llevarle a ustedes información meteorológica de calidad hecha hoy, los análisis, los datos actualizados, porque eso es lo que usted se merece. Información de calidad que le permita, junto a las autoridades, tomar decisiones, las mejores decisiones, ya que aquí en el Caribe se espera que este ciclón llegue, deje grandes lluvias, se sientan los vientos, puede intensificarse a huracán, todo puede pasar mientras esto se mantenga en el mar Caribe. Así que te pido que me acompañe en estos minutos para que analicemos qué podrá estar pasando a partir de hoy y las próximas 48 horas aquí en el Caribe Central, en Puerto Rico y República Dominicana. También te pido que te suscribas al canal porque hoy al mediodía volveré a hacer el contenido también en la tarde y cada uno de ellos debe de llegarte para que tú estés actualizado. Eso tú lo logras suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Vamos a iniciar mostrándole los datos. Este contenido yo lo estoy haciendo un poquito antes de las 5 de la mañana para que llegue a tiempo a cada uno de ustedes. Aquí yo tengo que los vientos siguen en 65 kilómetros por hora. Las ráfagas son mucho mayores. Ahora, algo importante a mirar en el contenido que le hice ayer en la tarde, que el movimiento era oeste, noroeste. Durante la noche el evento se ha movido hacia un oeste. La ubicación para aquellos que le dan seguimiento y la presión barométrica se mantiene prácticamente igual en 1009 en milibares. Durante la noche el fenómeno ha mantenido un oeste. Ya el centro está afectando estas islas aquí del Caribe. Si el centro no está afectando estas islas, está muy cerca en esta zona. Ahora, los campos nubosos al interactuar con esta zona, ¿qué está pasando? Se ve un movimiento como si fuera al suroeste. ¿Pueden ustedes observarlo? Para que el fenómeno pueda cruzar, como indican algunas herramientas, aquí en el, en el noreste de Puerto Rico, tendría que mantener un, un noroeste prácticamente franco desde la posición que se encuentra. O sea, noroeste franco desde la posición que se encuentra. Si mantiene la, este movimiento como anoche, que está, usted lo puede observar aquí en la tabla que le doy y también en el front page del Centro Nacional de Huracanes, en el aviso al público, se mantiene en un oeste. Eso indica que llegará al Caribe como un oeste. Volverá a cambiar oeste noroeste o se mantendrá oeste con un poquito de suroeste, lo que lo va a ubicar en esta posición. Y para él hacer un norte casi franco se va a hacer casi imposible. De manera que la proyección que sigue mostrando algunas herramientas o el consenso en promedio de las herramientas que analizo es que el evento se mantenga. En esta posición puede pasar por el centro de Puerto Rico o puede seguir aquí al suroeste de la Isla del Encanto. Son probabilidades, es lo que le doy en función de lo que analizo y de lo que estoy observando. Pero ese movimiento oeste que daba el Centro Nacional de Huracanes a las 2 de la mañana nos indica a nosotros que el evento no ha mantenido el noroeste como indicaba en el día de ayer. Comparemos estos modelos que dicen el modelo GFS y el modelo americano. Esto lo he preparado hoy. Esto no son los de ayer. Aquí podemos observar que el modelo europeo sigue siendo en lo que tiene que ver con la estructura de las lluvias. Ha cambiado, da muchas lluvias para República Dominicana, mueve el fenómeno sobre Puerto Rico y lo mantiene en un oeste noroeste hasta que en esta zona se desarrolla como ciclón y luego se mueve hacia el norte. Vamos a verlo en esta proyección que hago. Observen ustedes. Esto es ya prácticamente para hoy que da este movimiento. Ahí detengo un poquito lo que es el look. Luego lo muevo. Usted se da cuenta que el centro estaría cruzando aquí en esta parte de Puerto Rico, grandes lluvias en el cuadrante 1 y el cuadrante 4, 
muchas lluvias a partir de esta noche en Puerto Rico. También la República Dominicana luego se fortalece en esta zona y se mueve hacia el Atlántico. O sea, el centro lo está cruzando el modelo europeo sobre Puerto Rico. Cuando vamos al modelo GFS, el modelo americano, como le llamamos, usted se da cuenta que en la proyección que hago, ese centro, mire dónde se ve, se mueve en esta dirección. Y usted se da cuenta que aquí se pierde algo el centro. Luego está justo sobre Puerto Rico con un movimiento similar. Ambos, solo que uno lo proyecta más rápido que el otro, aproximadamente 12 horas entre un punto y el otro. Pero ambos lo cruzan sobre Puerto Rico. En esta proyección que se observa aquí del modelo GFS, esta proyección es exactamente la que dan los modelos, como dice el cono de incertidumbre. Ahora, cuando usted se va al campo de los vientos, usted se da cuenta que la proyección va por un lado y el centro va por otro lado, como yo le indicaba ayer, con un centro pasando por aquí, por lo que es el canal de la mona, sin tocar tierra en Puerto Rico y en República Dominicana. Son probabilidades. Aquí nadie está diciendo ni uno ni lo otro. Observe que le he mostrado tres herramientas que dan proyecciones, tienen cierta diferencia, aunque el modelo GFS y el modelo europeo tienen muy buen consenso en las últimas horas. Lo que tal vez este modelo todavía no ha podido absorber es ese movimiento oeste que está dando el Centro Nacional de Huracanes, que en las últimas horas las condiciones del norte lo que le están favoreciendo es para que el fenómeno se mantenga en un oeste. Si usted se da cuenta, aquí es un oeste noroeste. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes dice que es un oeste. Si el evento sigue en un oeste y se ubica aquí, será imposible hacer esto, sino que la mayor probabilidad es que haga lo que dice el campo de los vientos en esta proyección que le estoy haciendo. Todo es posible y nosotros estamos en la ruta de los huracanes y las herramientas nos están indicando que hay un evento ciclónico que se estará moviendo al Caribe, podrá pasar sobre Puerto Rico, pero también la República Dominicana va a recibir grandes lluvias y vientos en el este, el noreste de la República Dominicana, que pueden ser vientos de tormentas o vientos de huracán. Todo va a depender si el, si el fenómeno se fortalece en esta parte, si se mantiene al sur de Puerto Rico, aquí y no toca centro, entonces muy probable sea un huracán en esta zona porque la energía del mar le favorezca y cuando esté al norte de nosotros sea un huracán y mire usted la cantidad de lluvias que tendría la República Dominicana. Son probabilidades, los eventos son erráticos y nosotros tenemos que informarle en función de lo que está en el momento. Si a las 8 de la mañana hay cambios, usted se va a enterar por aquí, por este, que es su canal del tiempo. Estas son otras herramientas y justo al momento que yo estaba desarrollando el pronóstico, como estos paneles están automatizados, que no tengo que tocarlo, pues ya el cono de incertidumbre de las 5 de la mañana, observen ustedes, me está indicando dónde está el fenómeno. O sea que los datos que le acabo de dar a ustedes son datos de las 5 de la mañana. Realizando este pronóstico, se actualizó el cono de incertidumbre y mantiene esta proyección como hasta ahora indica el modelo GFS, el modelo americano, de que el fenómeno estará cruzando al este de Puerto Rico o sobre Puerto Rico. Las lluvias se mantienen igual como ayer. Miren ustedes, aquí está la paleta de color en la escala República Dominicana entre 100 y 150 milímetros en esta parte costera del Caribe. Valores significativos en esta parte de lo que es el noreste, el este de hasta 100 milímetros o entre 50 y 100 milímetros. Y Puerto Rico, las lluvias se le incrementan y prácticamente esos valores de 50 a 100 milímetros se quedan en esta parte noroeste. Pero como este evento va a cubrir toda la isla del encanto, no se descuide la gente de Aguadillas pensando que allí va a llover menos que en San Juan o que va a llover menos que en el sur. En cualquier parte de Puerto Rico pueden caer fuertes precipitaciones. En el ámbito local, 
Observemos la imagen satelital. Miren ustedes cómo se ve el Caribe tranquilo hoy en la mañana, pero la rapidez de este fenómeno, como usted se puede dar cuenta y vuelvo a indicarle lo que le mostraba en las primeras imágenes cuando hablaba justo solo del fenómeno. Si toda esta zona de aquí se mantiene en el mar Caribe, esa parte, como dice Centro Nacional de Huracanes, si el movimiento a las 5 de la mañana es un oeste, no entiendo cómo podría estar pasando por aquí el centro de baja presión si el movimiento es oeste. O sea que entiendo eso puede cambiar a partir de las 8 de la mañana. Pero ya nosotros estamos para hablar de las condiciones locales. Ya yo le expliqué todo lo relacionado al, a la tormenta tropical Ernesto. Buen ambiente sobre el país. Y miren la inestabilidad, cómo poquito a poco se va apoderando en esta parte de Haití. También Jamaica que está recibiendo fuertes lluvias. Nuestros hermanos cubanos también con cierta actividad lluviosa. Y las lluvias ya asociadas a lo que es Ernesto comenzarán a llegar a la Isla del Encanto en la mañana de hoy. Como también Culebra, Vieques, San Martín, la Isla Virgen Británicas, las Islas Virgen de Estados Unidos. Y todas estas islas que conforman el arco de las Antillas Menores ya están recibiendo fuertes precipitaciones e incluso hasta en esta parte de Trinidad y Tobago que estaba fuera de lo que eran las zonas de grandes lluvias. Mire esos campos nubosos cómo se están desarrollando. O sea que este fenómeno a medida entra al Caribe se va haciendo más grande y si ese giro se da en esta parte, todo este desarrollo que hay aquí en el Caribe va a afectar la República Dominicana y Puerto Rico desde esta noche, Puerto Rico más temprano hoy en la mañana y nosotros tenemos que estar atentos porque en cualquier momento comienzan estas lluvias, aunque los modelos indican que las grandes lluvias para la República Dominicana es a partir de esta noche, madrugada del miércoles, el miércoles y el jueves aquí en el país. Y observemos lo que nos muestran los visualizadores para esta tarde noche. Durante la mañana no se ven condiciones de lluvias. En la tarde todavía aquí en República Dominicana, por condiciones asociadas a la tormenta Ernesto, no se ven condiciones de lluvias. Cierta inestabilidad en esta parte fronteriza Haití, República Dominicana, con algunos aguaceros, pero eso puede cambiar. Ya le digo que la cercanía de este fenómeno va a ir cambiando el panorama en el Caribe Central. Puerto Rico ya a partir de la 10, 11 de la mañana está recibi recibiendo algunas lluvias, se irá incrementando a medida van avanzando las horas y ya a partir del mediodía, 4 o 5 de la tarde, la isla del Encanto estará inmersa en grandes lluvias como muestran estas herramientas y la parte este de República Dominicana también esta tarde recibiendo precipitaciones. Así que no se descuide, pero vuelvo y le repito, no vaya al supermercado a vaciar las góndolas porque no hay la necesidad de hacerlo. La preparación no consiste en usted llenar la nevera porque si se va la energía eléctrica usted puede perder todo lo que tiene que estar refrigerado. Así que llévese de los buenos consejos que le dan los organismos de protección civil de su zona, la defensa civil aquí en República Dominicana, allí en Puerto Rico los organismos de protección civil y haga lo que ellos le indican, vaya hacia el lugar seguro, si eso, eso es lo que ellos le recomiendan, porque ellos que están ahí en ese lugar haciendo lo posible para preservar su vida, usted tiene que estar conteste con ellos, como también aquí en República Dominicana. Todavía a las 5 de la mañana, como usted observó, la República Dominicana no ha hecho ningún tipo de coordinación con el Centro Nacional de Huracanes. Todo luce indicar que no se esperan condiciones de tormentas ni de huracán para el país, pero vamos a esperar a ver si las cosas cambian. Entonces usted va a observar las alertas aquí en el país colocadas por los organismos de protección civil y usted lo que tiene que estar es conteste con ello. Pero póngase usted modo alerta porque este evento se está haciendo más grande. Los campos nubosos estarán sobre nosotros y en cualquier punto del país, sobre todo de centro hacia el este, buenos aguaceros se van a comenzar a sentir a partir de esta tarde, durante la noche, madrugada del miércoles, el miércoles y el jueves aquí en República Dominicana. Pasando por Puerto Rico o acercándose más a República Dominicana, vamos a recibir precipitaciones. Lo veo más tarde con un contenido especial exclusivo 
de esta tormenta tropical Ernesto para que usted se mantenga actualizado. Comparta estos contenidos con los suyos, que todos se enteren de lo que puede pasar aquí en República Dominicana y Puerto Rico con la tormenta Ernesto o este ciclón que ya está afectando las islas del Caribe. Maravilloso martes. Bendiciones.